maghintay. Sino ang gusto sa atin maghintay? Wala, ba? Diba? Pero bakit ka naghihintay? Kasi kailangan. Kasi sigurado namang darating siya. Or kailangan matanggap natin yon at sigurado namang matatanggap natin yon umuusod naman ang pila. Pag-usapan po natin ngayon in our series of Dare to be confident kung papaano maging productively waiting. Pag-usapan natin, wait with joy. Dear Almighty Father, basbasan niyo po ang aming pag-uusap ngayon. Dalangin po namin ang mas maliwanag na kaunawaan. And we invite the presence of your Holy Spirit. Kung kami lang po, Sarili po namin karunungan ang paiirali namin, but we humble ourselves before your word. Speak to us, Lord, and allow us to be transformed from within. Give us the comfort also that it's not true that you are not doing anything while we are waiting, but you keep on doing the good for every one of us. Salamat sa lahat po ng matiyagang nagiintay produktibong nagiintay as we listen to this message we pray for the touch of the spirit na nagbibigay sa amin ng kasiguraduhan na kayo po ay gumagawa para sa ikabubuti ng aming mga buhay in the name of Jesus bless us as we wait upon the Lord in Jesus name Amen What is our message for today? Wait with joy. Wait with joy. Kung kayo po ay bago dito, pa-comment naman po dyan na kayo po ay bago at saan po kayo nang gagaling. Ang pag-uusapan po natin kung paano lalong titindi ang ating confidence as we wait upon the Lord for lahat ng blessings na kailangan natin, we wait with joy. And this is the catch of our message. As God is eternally working for our good. We should wait patiently and expectantly with joy. Ang Diyos po walang konsepto ng time because He is forever. He is eternal. Lagi naman natin naririnig na maging patient lang habang naghihintay. Totoo naman yun. Pero dapat idagdag natin na habang tayo ay naghihintay, We wait with expectation. Sigurado tayo na darating ang ating iniintay. And what better way to express our expectation kung hindi may galak sa ating mga puso. In Psalm 130 verse 5, sabi ni David, I wait expectantly, trusting God to help, for He has promise. Imposibleng sabihin ng tao na nagwe-wait siya sa Panginoon at umaasa siyang darating ang sagot kung walang pagtitiwala. Waiting means that we are also trusting. Kaya ka nagwe-wait bago ka magpakasal na sa tamang edad kasi nagtitiwala ka na yung pag-iintay mo magbubunga ng maganda later on. At sa lahat sa atin na nagiintay sa Panginoon, wala tayong iintayin kung wala naman tayong pangakong pinanghahawakan. God wants us to wait patiently and expectantly for Him to answer our prayers. May tinanong ba tayo? Meron ba tayong ipinagpray? Ano yun? Kasi kung ano yung pinagpray mo, kung ano yung tinanong mo sa Panginoon, you wait upon Him, sasagot siya, at sasagot siya ng tama. Micah chapter 7, verse 7, I trust the Lord God to save me, and I will wait for Him to answer my prayer. Sa lahat ng hindi nagpe-pray, wala tayong iintayin. Pero sa lahat na walang tigil na pray ng pray, umaga, tanghali, gabi, five times prayer nga dito sa faithful community, di ba? 
Ang pangako ng Diyos sa atin, magintay lamang tayo, magtiwala tayo sa Kanya at ililigtas niya tayo. Waiting on God means trusting Him to save us. Paano nga po ba ang tamang pag-iintay? Oo, waiting, waiting, marami naman dyan ang waiting pero nagre-reklamo, bumibigay, wala nang gana, pero nandyan pa rin. Let's talk about the three commands kung paano mag-wait upon the Lord. Iintayin ang mga biyaya, ang mga promises, ang planong pinangako niya na may galak sa ating puso para maipakita natin that we are not just patient but we are expectant. Tatlong bagay po para sa araw na ito. Come on, share na po ito sa ating mga kaibigan. Yan, yayahan na po natin sila na mag-worship with us as we listen to God's words. Number one, don't fret. Number two, dedicate, do good, do well. And number three, delight yourself. Ready na ba tayo? Tatlong commands po ito. Utos, hindi pakiusap, kailangang gawin. Ito ay galing kay da- David, kay Haring David, na matagal din naghirap, matagal din inihanda ng Panginoon, subalit nagbunga ang lahat ng kanyang pag-iintay. Sa lahat po dyan na merong iniintay, magandang bagay na patuloy mong pinagpapray. Ang mensaheng ito ay para sa iyo. Mag-wait ka? Pero huwag mong kalimutan, mag-wait ka, may joy sa iyong puso. Psalm 37 verse 1, ang unang utos para makapag-intay na may kagalakan, Do not fret because of evil doers, nor be envious of the workers of iniquity. Maraming masasama, pero ang sabi ng salita ng Diyos, Do not fret. Sabi rin doon, maraming gumagawa ng hindi tama. Pero wag kang magiging envious. Wag kang maiingget. Psalm 37 verses 7 to 8. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Do not fret because of Him who prospers in His way. Because of the man who brings wicked schemes to pass, cease from anger and forsake wrath. Do not fret, for it only causes harm. Ilang beses binanggit sa Psalm 37 ang do not fret? Apat na beses. Ibig sabihin, mahalagang mahalaga, importanteng importante. Ano ang unang utos para makapag-intay na may galak sa puso natin sa ating mga pinagpe-pray sa Panginoon? Do not fret. Anong ibig sabihin nun? Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-panic. Huwag kang magbalisa At huwag kang maiinggit magre-reklamo sa iba. Bakit? Kasi when we allow our minds to turn away with thoughts about others, we open our hearts to a bitter temptation. And what is that? It is NV. Hindi ka pwedeng maingit kung hindi ka tumitingin sa iba. Hindi ka pwedeng uh, mabalisa kung ang tinitingnan mo ay uh, ang Diyos at hindi ang mga success stories ng ibang mga tao. Kaya nga, gusto ko yung salitang, I'm blessed more than that I am saying that I am successful. Kasi pag sinabi mong successful, syempre pinaghirapan niya yan. Pero pag sinabi mong blessed, talagang pinagpala ng Diyos. Ano po ang sinasabi nating do not fret? Marami po sa atin habang nagiintay, dakdak ng dakdak ng dakdak ng dakdak. May mangyayari ba? Reklamo tayo ng reklamo. 
Sabi tayo ng sabi, wala namang nangyayari, ang tanda-tanda ko na, ganito pa rin, ganito pa rin, ganyan. Naku, wala naman yatang mang, mangyayari dito sa kaka-apply ko, kaka-apply ko, kaka-pray ko, kaka-serve ko kay Lord, wala naman mangyayari. Parang nagko-kontra eh. Nagpe-pray ka, and yet, nagpe tayo. So, it's sending mixed signals to the heavens. So, ang sinasabi, kung gusto mo talaga, at pinapakita mo sa Diyos na nagtitiwala ka, please, huwag mong hayaan ang bibig mo o ang isip mo na mabalisa or maingit o mamintas ng ibang tao. Kaibigan, mas maganda na kung tayo nagihintay, magintay tayo ng tahimik at magintay tayo na positibo ang ating mga puso. Proverbs chapter 14 verse 30. It's healthy to be content, but envy can eat you up. Yung inggit, parang masarap sa umpisa eh. Buti pa siya. Sana all. Sana ganyan din ang nanay ko. Sana ganyan din yung tatay ko. Sana ganyan din yung kaibigan ko. Sana ganyan din yung faith group leader namin. Ano mo, parang ang sarap na isipin na meron siya nun at iniisip-isip mo, paano kaya kung meron ako nun? Pero sandali lang yung um, pleasure na naidudulot ng inggit-inggit na yan. Ang sooner or later na mangyayari, kakainin ka niyan ng buong buo. Mga ka-faithful, do not fret. Kung naniniwala ka na darating yun, Maging masaya ka. Parang sa baku na lang yan, eh, no? ang haba ng pila. Parang dalawang oras or matagal bago ka nag-register, bago ka natawag. Pero habang ikaw ay nagre-reklamo na nagre-reklamo, yung pila humahaba ng humahaba sa isip mo. Pero kung ikaw ay nakatuon sa ibang produktibong bagay, mas masaya ang puso mo at magugulak ka lang na, Ha? Ako na pala! <laughs> May dalawang katotohanan na dapat lagi nating iniisip pag parang hindi nasasagot ang ating mga panalangin. Una, God is in control and we're not. Tatandaan natin yan kapag hindi nasasagot ang prayers pa natin, makapangyarihan ng Diyos, kontrolado niya ang lahat ng bagay, kung ako'y mag-aalala, binibigay ko lang ang kontrol sa akin. Magtitiwala ako sa Diyos. Ikalawa, whether or not we receive our answer, God will honor our patience here or in eternity. Tatandaan yan kapag parang walang nangyayaring sagot sa ating mga dalangin, ino-honor ng Diyos ang ating pasensya. Ino-honor ng Diyos ang lahat ng ating pag-iintay, hindi man dito sa lupa, kung hindi sa buhay na walang hagan. Tandaan mo ka, faithful, hindi nagmamadali ang Diyos. Planado niya ang lahat ng bagay. ba? Diba? Kaya tayo nagmamadali kasi hindi natin na plano, pero siya planchado ang mga gagandang plano niya, Jeremiah 29.11, diba? He is eternal. He has a lot of time. He is watching. He is working. And He is seeing how and when we will trust Him as we are waiting. Hindi totoong walang ginagawa ang Diyos. Mayroon. Tinitingnan ka niya. Pinag-aaralan ka niya. Tinutulungan ka niya, binabago niya ang puso mo, dinedevelop niya ang pananampalataya mo, kaya may ginagawa ang Diyos. Anong sinasabi po natin sa mensaheng ito? For us to wait with joy for the answered prayers to come. Do not fret. Magtiwala lang talaga tayo sa Kanya dahil hindi tamad ang Diyos natin. May ginagawa siyang paghahanda. Yung mga matatagal na ng mga prayer request natin na parang walang nangyayari, wait ka lang, don't judge God. Alam niya kung kailan, alam niya kung papaano. Ang tanong, handa ba tayo? 
Ikalawang uh, utos sa ating pag-iintay. Psalm 37 verse 3. Trust, rely on, and have confidence in the Lord. Do good, dwell in the land, and feed securely on His faithfulness. Wow! Big word talaga yun. Para sa lahat ng confident dyan, hindi natitinag, very resilient, nagbabounce back sa bawat isyo ng buhay, gusto kong maniwala na solid ang inyong pagtitiwala sa Diyos. Pa-heart naman po dyan. Kasi kung ikaw ay hindi nagtitiwala sa Diyos, hindi ka magiging faithful. Hindi ka mag-iintay. Kasi ba't ako mag Hindi naman siya darating. Pero the fact na nag tayo, ang ibig sabihin, buo ang tiwala natin na kung ano ang sinabi ng Diyos, gagawin niya. Dwell in the land. Ibig sabihin, manatili ka dyan. Be faithful. At gawin mo kung ano ang dapat gawin. Commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do it. Paulit-ulit yung nag-wait, nagta-trust yan. At merong word na malaki ngayon na marami ang takot dito sa usalitang ito. Commitment. Commitment. Ang point number two natin na command, dedicate, do good, dwell. Pag sinabing dedicate, it's another term of saying commit. Si David po, yung word na ginamit niya comes from the image of rolling something away. Parang nagro-rollyo ka ng uh, lumpiang Shanghai. Wow, sarap. Niro-rollyo mo yon dahil alam mo na intact lahat ng mga sahog doon sa, lab- sa loob ng pambalot. So ganun din po ang nagiintay sa Panginoon. Lahat ng inaalala natin, niro-rollyo natin ng isa para hindi nagkakalat at ikinokomit natin sa Diyos, idinededicate natin ito sa kanya. When we commit our worries to God, when we submit it to Him, when we roll it at binibigay natin sa Kanya, alam niyo po kung ano nangyayari? We envy less and we will desire to do good instead. Kapag ikaw ay nagtiwala na darating ang Diyos at ino-honor ng Panginoong Diyos ang lahat ng kanyang pangako, mapipigilan ang ating inggit at ang ating pagkabalisa. Bakit? Kasi totoo siya eh. Napatunayan mo siya noon, naririnig mo ang mga patotoo ng ibang tao tungkol sa katotohanan ng kanyang pagpapagaling, ng kanyang pagpaprovide, ng kanyang pagliligtas, ng kanyang pagbabago ng maraming buhay pinagtitiwalaan mo yun, kaya naman ikaw ay hindi nag-aalala. At kung hindi ka na nag-aalala at wala ka ng negatibo sa isip mo, pwede ka nang gumawa ng mabuti. Tama po ba yun? Nung isang araw po, um, nahat naman nagpapasalamat po kami sa nagpe-pray kay Pastor Toto sa pag-ayos po ng blood pressure niya, ng kanyang blood sugar. Indeed, God is answering our prayers. Mula po sa mataas na BP, mataas na blood sugar, bumababa po siya. Totoo talaga ang prayers, no? Pero nang isang araw po, bumaba ng mababa, <laughs> ng mababa ang kanyang blood pressure. Tiningnan niya ulit, tiningnan niya ulit, ganun po talaga, mababa. So, tumawag na po sa ako sa kapatid ko na doktor. Sabi ko, Dok, anong gagawin dito kasi medyo mababa na yung BP ni pastor. At ang sabi niya, according to research, dalihin na sa emergency room. So, syempre, pray pa rin ang pray, lay hands pa rin ang lay hands. Ganun pa rin pag chinek mo yung BP. But I cannot be with him because I have class, I have work to do. So, I ask yung pamangkin ko para dalin po siya doon. So, 
hindi ako nag-aala na nung panahon na yon. Pero aminin ko sa hindi, nag-iisip ako na paano pag na-hospital siya, sino magbabantay. Ang dami kong cute na bata dito, paano yung trabaho, marami po akong iniisip. Pero may kapayapaan ng puso ko na Panginoon, hindi mo pa babayaan ang asawa ko, kontrolado mo po ang lahat ng bagay, marami po kaming nananalangin para sa kanya. Natuwa po ako kasi hindi sila natagalan, pagbalik po nila, normal ang blood pressure. Ngayon, edi eh okay na. Dumating po yung isang pastor namin, si Kuya Romy po, si Pastor Romy, at akakamustahin si pastor kasi akala nagpunta ng ospital. Pero sabi ni Pastor Toto, okay na daw, pinabalik siya. Pero sabi niya sa akin, Mi, baka hindi lang ako pinansin kasi, you know, dami silang pasyente, gusto na lang nila akong pauwiin. Sabi ko, o sige, para matahimik ka, magpunta ka ulit sa ibang lugar, sa Muntinlupa naman, para ipacheck ulit sa ER ang BP mo at kung anong gagawin. Once again, Magpe-pray ka lang kasi hindi ka naman makakaalis. So pag alis nila, Panginoon, ako ay nagtitiwala na kayo po ang bahala sa aking asawa. Nagulat po ulit ako, pero expected naman yon na pagbalik niya, ganun ulit, normal ang kanyang blood pressure. Natakot yata na ma-hospital, natakot yata sa bill na babayaran. But the point is, kapag ikaw ay nagsuko ng iyong inaalala sa Panginoon, ni roll mo lahat Lord ito 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 binigay mo sa kanya pag binigay mo na wag mo nang bawiin ang ibalit mo ay pagtitiwala at pag-iintay at alam niyo po habang nagiiintay ako nagtuturo ako sa mga bata nag-explain ako sa klasiko ini-encourage ko sila believing that God will take care of my worries only secure people will consistently do Good. Totoong-totoo po yan. Paano ka gagawa ng mabuti sa ibang tao kung ikaw ay kotang-kota na sa mga pangit na pangyayari ng buhay? Ang clamor nga ng ibang tao na na-burn out na, walang katuturan mag-serve kay Lord. Kasi tingnan mo, serve ako ng serve dati, pero anong nangyari? O tingnan mo, ang dami ko namang ginawa para kay Lord pero nawala pa rin ito, nawala pa rin yan. Kung ikaw ay secure at kilala mo ng totoo ang makapangyarihang Diyos, iingatan mo ang sarili mong sabihin yan. Pero kung ikaw ay secure na alam mo kung ano ang ginagawa ng Diyos, nagtitiwala ka ng buong buko sa Kanya, we are confident of who He is and who we are na mahal tayo ng Diyos, na hindi niya tayo bibiguin, hindi niya tayo ipapahamak, gagawa pa rin tayo ng mabuti kahit tayo ay nasasaktan. Sa lahat po ng patuloy na naglilingkod, sa patuloy na gumagawa ng mabuti, What is our message for today? Wait with joy. And the command of the Lord is this. We um, dedicate, we dwell. Stay po tayo. Hindi ako aalis kay Lord. Kahit wala pa akong boyfriend, anong edad ko na. Kahit wala pa rin nangyayari, magta-tights pa rin ako, magta-10% pa rin ako. Kahit wala pa rin nangyayari, aabutin ko pa rin siya ng aabutin hanggang i-embrace niya si Jesus bilang kanyang Panginoon na tagapagligtas. You can only dedicate, you can only dwell and do good if you believe and trust in the Lord. Isaiah chapter 64 verse 4. No one has ever seen or heard of a God like you who does such deeds for those who put their hope in Him. Wow! Pag tayo po ay nag-iintay sa ating pangpanginoon, hindi tayo tumitingin sa kapitbahay. Hindi tayo tumitingin doon sa buti pa siya may boyfriend, buti pa siya may anak, buti pa siya may bahay na, buti pa siya mag-aasawa na. Huwag po tayong titingin doon. Anong command number one? Do not fret. Ang command number two, dedicate to the Lord. Tuloy lang. Yun ang laging inuulit ni Pastor. Kahit mami, hindi pa ako magaling, tuloy lang ako. Gagawa ako ng mabuti, itatama ko ang aking mga mali, tuloy lang. Wait 
and pray. Anong sabi sa verse kanina? No eye has seen. Wala pang nakakita. No ear has heard. Ang ibig sabihin, napakaraming magagandang bagay ang darating sa iyo na nagiintay at nagtitiwala sa ating Diyos. Naalala mo yung kinuwento ko sa iyo noon? Yung isang binabible study ko noon? Nung namit ko siya, 40 plus na siya. Wala siyang boyfriend since birth. Pero ang sabi niya, hindi daw siya mag-aasawa. Ang sabi ko naman, ate, pagpapray pa rin kita, malay mo, hindi mo naman talaga alam ang kalooban ng Diyos. Alam mo, serve siya ng serve kay Lord. Tulong ni siya ng tulong sa kanyang pamilya bilang panganay na anak. Alam nyo, nung nag-meet kami ulit, 60 plus? Wow! Kinasal at the age of 60 plus. And now, wala man siyang mga anak na sarili niya, pero yung napangasawa niya kasi is may mga anak. Masayang masaya siya at ang sabi niya, totoo talaga yung uh, no eye has seen, <laughs> no ear has heard. Grabe ang magandang plano ng Diyos sa nag-iintay sa kanya. Kaya lang, may mga kailangan gawin. Una, wait and pray. Diba? Isaiah 31 verse 1, ito mga Israelitang ito, ang kukulit, hindi nagiintay kay Lord, go ng go. Ang sabi ng Panginoon, kahit marami kayong kalaban, magintay kayo. Sabi niya dun sa 31 verse 1, you are in trouble if you go to Egypt for help. Abay, pupunta na sa Egypt para maghingi ng tulog. Hindi kay Lord. Sabi niya, you should depend on and trust the Holy Lord God of Israel. Ang sabi niya, bago kayo gagawa ng desisyon, bago kayo mag-swipe ng card, bago kayo umoo sa nandiligaw sa inyo, wait and pray. Mag-ask mo na, Lord, ito ba ang tama? Panginoon, kontrolin mo ako. Ano po bang gagawin? Ikalawa, wait and rest. 30 verses 15 to 16, The Holy Lord God of Israel has told all of you, I will keep you safe if you turn back to me and come down. I will make you strong if you quietly trust me. Then you stubbornly say, No, we will safely escape the speedy horses. But those who chase you will even be faster. Anong sinasabi ng Panginoon? Pagkatapos mo magpray, pray wag sugod ng sugod. Pagkatapos mo magpray, wait patiently upon the Lord by resting. Kalma lang. Sabi niya, tahimik lang. Wala mo ng aksyon. Kalma. Ang susunod sa proseso, pray, rest, and then work. Proverbs 21 verse 31. The horse is prepared for the day of battle. But deliverance and victory belong to the Lord. Pag sinabi na ng Panginoon na go, pinagpapray mo, o oh, sige, serve ng serve lang. Rest in the Lord, quiet trust, quiet confidence. Pero anong sabi dun sa verse? The horse is prepared for the day of battle. Inihahanda ng Panginoon ang mga gagamitin mo at pag time na, Deliverance and victory belongs to the Lord. Gagalaw ka na at paggalaw mo, tagumpay na ang kadugtong nito. Maraming beses sa buhay natin na parang walang nangyayari as we serve. Parang walang nangyayari as we give our 10% to God, as we generously bless our family members. Pero katulad ng mga dating CYOD, Na naalala nyo, walang pamasahe papunta sa church? Naalala ninyo, pinipigilan ng mga magulang pero tuloy lang sa pagsaserve sa CYOD? Kayo na ang next generation of leaders ngayon. Binless na kayo ng Panginoon na magagandang trabaho. Binless na kayo ng Panginoon ng maaayos na mga pamumuhay. Alam nyo kung bakit? Because you dared um, dedicate dwell and do good. Kaibigan, kung parang walang nangyayari, tuloy lang. Hindi madedehado ang lahat ng gumagawa ng mabuti. 
Kahit na sabihin mo pa sa akin na Ate Mitch, gumagawa naman ako ng mabuti tas ganito ang ibabalik nila sa akin. Oo, oh, oh, parang ganon. Parang hindi fair, ba? Diba? Pero tandaan mo ito. May Diyos, alam niya ang lahat, nakikita niya ang lahat ng bagay, tuloy lang. Tuloy sa paggawa ng mabuti. Tuloy sa pagsuserve. Tuloy sa pagmamahal sa iyong mga magulang. Tuloy sa pagpapakita ng magandang halimbawa ng pananampalataya mo. Darating din ang panahon. Magbubunga ang lahat ng pagiintay mo at pagtitiwala mo sa Diyos. Pero ang hirap lang talagang magintay kung hindi ka nagtitiwala. Ikatlo, Psalm chapter 37 verse 4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. It's one thing na mag-wait, na gumawa, mag-serve, na lagi kang nandyan, lagi kang present. Grabe, kahit iilan lang kayo na nakatune dyan sa bagay-bagay na yan, tuloy lang. Pero isang bagay, kung may galak sa puso mo habang ito ay iyong ginagawa. Magkaiba yun eh. Yung nagwa-wait na masaya at yung nagwa-wait na grumpy pero nandun siya. Di ba? Serve ng serve pero mabigat ang puso pero at least nagsaserve. Delight yourself in the Lord. At ang pangako, ang dinidesire ng puso mong maligaya, ibibigay niya sa iyo. What is command number three? Delight yourself. Take note, it is a command. Hindi automatic na magiging masaya ka kay Lord. Sisikapin mo na magpakasaya, na magpakaligaya kay Lord. Kasi ididisive ka ng paligid mo. Ididisive ka ng problema mo. At andyan na naman ang kaaway natin na sasabihin mo, wala namang kwenta, tinan mo, wala namang nangyayari, tinan mo yung kapitbahay mo, walang Jesus, Jesus, pero bless. Tinan mo yung isang mong kaibigan, o oh, ba walang Jesus, Jesus yan, pero may partner na, o oh, may sasakyan pa, o oh, ikaw, napag-iwanan ka na, hindi yan totoo. Mas totoo ang pangako ng Diyos. Ang nakikita mo lang, kaya ka nagpa-fret, ay eh yung Facebook, Facebook, syempre wala namang magpo-post ng pangit. Lahat ng ipopost nila, puro maganda, pero sa kalooban nun, sa likod nun, yun ang hindi mo alam na kwento. Pero gusto kong isipin na ang Diyos kapag nagpala, long term. Slowly, but surely. No? Waiting forces us to answer the question, what is your source of joy? Muli, ang hirap magintay sa mahabang pila. Pero bakit po kayo nagiintay? Eh kasi, kailangan ko mabakunahan eh. Eh kasi, kailangan ko talaga yung paper na yun eh. Kaya ako iniintay. Alam mo yun, kapag ikaw ay nagiintay, ang tanong, bakit? Bakit? Kasi, Kaya ako nagiintay, never pang pumalpak ang aking Diyos. Lahat ng ipinangako niya, siguradong matutupad. Mahirap ang buhay dahil sa maraming kasalanan ng mga tao. Hindi galing sa Diyos ang COVID. Gawa natin tong lahat. Pero bakit merong mga masasaya pa rin kahit wala nito at wala niyan? Alam mo kung bakit? Pero bakit din maraming tao, meron ito, maraming yan, pero hindi pa rin masaya. Alam mo rin ba kung bakit? Kasi may mga tao, ang kasiyahan nila nakasandig sa mga bagay-bagay, tao-tao. Pero may mga taong hindi madaling matinag kasi ang kaligayahan nila wala sa tao, wala sa pera, wala sa trabaho, kung hindi malalim. At yung lalim na yon ay walang iba kung hindi sa pag-ibig, sa pagmamahal ng Diyos. Psalm chapter 40 verses 1 to 3. I waited patiently for the Lord. 
and he inclined to me and heard my cry. He also brought me up out of the horrible pit, out of the miry clay and set my feet upon the rock and established my steps. He has put a new song in my mouth. Praise to our God. Many will see it and fear and will trust in the Lord. Si David, mula sa shepherd boy, nagintay sa pangako ng Diyos, sa plano at panawagan ng Diyos. Patiently yon. At ang sabi niya, dininig siya ng kanyang Panginoon. Marami siyang pinagdaan na nahirap, pero lahat yon na paglampasan niya. Alam mo kung bakit? Kasi lagi siyang umaawit. Lagi siyang may awit sa kanyang puso, maganda o hindi maganda ang nangyayari. Dahil ano? Kasi buong buo ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. True believers continue to walk through seasons of darkness. Nung isang araw na nagda-drive ako, dumaan ako sa isang tunnel na sobrang uh, git-git. Parang sakto lang yung sasakyan ko. Tapos ang haba ng dilim. Gusto ko nang umatras, hindi ako makaatras kasi may nasa likod ko. Pero ang lagi kong iniisip ng mga panahong yon matatapos din ito. Abay, naririnig ko yung tugtog ni Pastor Romel. Matatapos din ito, matatapos din ito. Pero habang dumadaan ka, parang hindi matatapos, pero natapos din. Anong sinasabi? Kung ikaw ay nananalig sa Diyos, tuloy-tuloy. Madilim man o hindi, tuloy pa rin. John chapter 15, verse 11. I have told you this, so that my joy may be in you, so that your joy may be complete. Sinabi na ng Panginoon ang lahat ng kanyang pangako na may plano siya, na mahal niya tayo, na paggagalingin niya tayo, na ililigtas niya tayo. Hindi man tayo gumaling dito at nanalig tayo, mayroon tayong pang walang hanggang kagalingan kasama ang Panginoon sa kanyang kalangitan. Pinangako niya ang lahat ng nasa Biblia para magkaroon tayo ng kagalakan. Binigyan ka niya ng joy. Joy niya yon. Pero yung joy na yan na yun, binigay sa atin. Kaibigan, ang hirap magintay. Ang hirap sabihing nagtitiwala ka, ang bigat ng buhay, nagtitiwala ako, nagtitiwala ako, pero ang pangit ng mukha natin. But as we wait for God, fight for joy. We must have greater sources of joy, hope, and love to overcome every hard situation. May mga kapatiran po tayo, mga faith group leader, na, na ako po'y tuwang-tuwa sa inyo. Kasi wala nito, may problemang ganito, present at present pa rin. At hindi lang ba sa present, sila yung very generous, sila yung nangangamusta, sila yung nag-aasikaso, nag-aalaga, umaabot sa mga tao. Ang yaman-yaman ng puso nila. Bawat tawag nila, bawat text nila, grabe ang mga emoticons, damang-dama mo yung joy sa kanilang puso. At gusto kong sabihin sa inyo, kayo talaga ang mayaman. Kayo talaga ang blessed. Kasi ang lalim ng hugot ng galak ninyo, hindi ka tulad ng ibang tao na ang galak nakasandig sa pera, ang galak nakasandig kung gagaling, ang galak nakasandig kung mapopromote, ang galak nakasandig kung magkaka-boyfriend o magkaka-girlfriend. Pero may mga kapatiran po talaga na matindi na ang pinagdadaanan, tuloy pa rin. Alam mo kung bakit? Kasi... Malalim ang hugot nila. Humuhugot sila sa pag-ibig ng Diyos na walang kapantay. Nehemiah chapter 8 verse 10. Go your way, eat the fat and drink the sweet. Send portions to those who have nothing to eat. For this day is holy to the Lord. Do not be grieved. Utos yan. For the joy of the Lord is your strength. Ang tagal nagintay nila Nehemiah. Sobrang taon, sobrang haba, daan-daang taon. 
Pero anong sabi ni Himaya? Huwag kayong malugmok. Huwag kayong nakasimangot. Grabe, maghihintay na rin kayo. Maghihintay na kayo na masaya. Bakit? Kasi huwahaba ang pag-iintay kapag nakasimangot. At napapagod ang puso. For the joy of the Lord is our strength. Yung mga taong maligaya sa Panginoon, may blessing o wala, kayo talaga ang sobrang malalakas. Mahirap pagsamahin yung malakas at malungkot. Kadalasan ng masaya, yon ang malakas. At ang saya natin, hindi basta saya. Joy ni Jesus yon. The indwelling of the Holy Spirit keeps us safe from the evil one. Kaya lagi mag-pray, Holy Spirit, give me joy. Kasi one of the fruit of the Spirit is joy. Sasabihin ko sa'yo, it's so difficult to put a man who's joyful in the Lord down. Kasi babangon at babangon siya. Kasi malakas siya. Dahil ang galak ng Panginoon ay nasa puso niya. Alam mo itong kalaban natin, may dalawang weapons. Ingat-ingat tayo dyan. Una, pleasure. At ang ikalawa, pain. O, sino tinamaan na nito? Pasasayahin ka niya, pero yung saya mo, nandito sa sanlibutan. Masaya ka kasi may bago kang boyfriend. Masaya ka kasi may bago kang cellphone. Masaya ka kasi meron kang ganito, meron kang ganyan. May dabar cards ka, nakapanood ka ng ganito. Ay nako, pasasayahin ka niya. Hindi ka tulad dyan sa faith group nyo, ang lungkot-lungkot. Hindi ka tulad dyan sa, sa church ninyo o ganto-ganto. Huwag ka na mag-on-site, mag-ano mag, ka na lang, mag-Korean mag novela marathon na lang o mag-boyfriend na lang kayo, mag-date na lang kayong dalawa. Yan ang weapon ng kaaway, pasasayin kaya, pero yung saya hindi galing sa Diyos kung hindi dahil sa bagay-bagay. At kung hindi ka niya madali sa pleasure, dadalihin ka naman niya sa pain. May masasakit na bagay na gagawin siya sa buhay mo para ilayo ka sa Diyos. O, oh, di ba? Kala ko ba mahal ka ni Jesus? O, oh, ba't ka may COVID? O, oh, kala ko mahal ka ni Jesus? O, oh, bakit wala ang pantuition fee yung anak mo? O, oh, kala ko mahal ka ni Jesus? O, oh, di ba? Nagsaserve ka kay Lord. O, oh, bakit ang dami mong utang? Kaibigan, maging wise tayo. Ang demonyo, hindi laging obvious pag umatake. Subtle ang atake niya, pleasure or pain. Pleasure outside the Lord or pain para hindi ka na magintay sa Panginoon at awayin mo siya at sumuko ka na. What is our message for today? We will wait upon the Lord because we are confident na totoo at tapat ang Diyos. At hindi tayo nag-wait ng patiently lang kung hindi may joy sa ating puso. At ano ang utos na sinusunod natin? Do not fret. Dedicate. Dwell. Do good. Tuloy lang. Gawa lang ng gawa ng mabuti. At ang ikatlo, delight yourself. Gagawa na rin ng tayo na mabuti, e gumawa na tayo na mabuti na masaya ang ating mga puso. <music> 